किंवा वरकर योगकार दिता आणि तुम्ही सगळी उपस्थित राहिल्या त्याच्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद म्हणता आज आमच्या बरोबर असा आमचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी आणि दोन फावट लोकसभा सांसद असलेले अभिषेक बॅनर्जी ती तुमच्या वांगडा इथे उलून सोदता आपले अनुभव शेअर करून सोदता म्हणून आज आमची आम्ही ही प्रेस कॉन्फरन्स आय येवजल्या सो तांका हा विनंती करता की आमचे प्रेस भाव भैणी जे उपस्थित झाले असा तांका त्यांनी ॲड्रेस करचे सर प्लीज पहिले तर आप लोक सबका बहुत बहुत शुक्रिया की आप आए अ व्हेरी वेल वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू अँड आय होप इन दिस ट्राईंग अँड टेस्टिंग टाईम्स ऑफ कोविड ऑल ऑफ यू अँड युअर फॅमिली मेंबर्स आर डुईंग वेल दे कीपिंग सेफ बिग थँक्स टू प्रतिभाजी अँड जयेश भाई हु हॅज बीन इंडक्टेड इन द न्यूली अपॉइंटेड स्टेट कमिटी जयेश शेटगावकर हॅज बीन अपॉइंटेड ॲज द स्टेट यू प्रेसिडेंट ऑफ द गोवा unit of all india tribunal congress and pratiba ban has been appointed as the vice president of the newly committed newly formed state mahila committee of all india tribunal congress of goa unit pehle to main aap sab ko ye kahunga ki main hindi pe baat karunga aur english pe baat karunga aapko agar kuch puchna hai to aap puchiye agar aapko konkani mein bhi kuch puchna hai to Jayesh bhai is there he can translate it in english or hindi and i can address them accordingly mai 2 minute apna baat rakhunga uske baad aapko kuch sawal agar puchne hai you are free to ask those questions all of you must have seen that trinamool congress started its journey in goa in the month of october i still reminisce and remember the day when mr felero went to calcutta to join trinamool congress he resigned from his seat and then he went to calcutta and took the flag from sorry our chairperson ms mamta banerjee that was 29th of september briefly after a period of one week we started our unit in goa and the very first day we have said that come what may we have come to goa to clean the politics of goa and make sure the traitors of this land who are only concerned about their vested interest and not keeping the interest of public at large and not treating them as their immediate priorities will be ousted and trinamool is going to fight the battle on the ground uske baad se aaj tak ye teen mahine ka jo hum log ka journey hai aapne dekha hum log jee jaan laga ke ye ladai lad rahe hain aur ye teen mahine mein hum log literally zero se shuru karke aaj ek mukam tak pahunche hain pahunche hain do baar hamare अध्यक्षा और दीदी गोवा आई लोगों से बातचीत करे मीटिंग हुए पॉलिटिकल कार्रवाई में उन्होंने जाके अपना विषय वक्तव्य रखा और जिस तरीके से जिस प्यार जिस अपनापन के साथ उनको गोवा के हर एक माँ भाई बहन हर एक गोयंकार जिस तरीके से स्वागत किया स्वीकार किया प्यार दिया वो दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस को गोवा के लोग कितने प्यार करते हैं और तीन महीने के अंदर अभी तो इलेक्शन के चुनाव के जो दिन है वो भी अनाउंस हो गया है चौदह फरवरी को चुनाव है एंड देर इज नो डाउट दैट फोर्टीन फेब्रवरी इज गोइंग टू बी अ डे ऑफ गोइंग नवी सकाल Goa is ready and ready to bring a change ready to usher in a new dawn under the able leadership and guidance of our honorable chairperson Mamta Banerjee Tirumul is the only party which is taking out taking on BJP's might vigor the BJP's juggernaut and blitz and taking them head on बीजेपी को हराना कहना एक बात है और बीजेपी के खिलाफ ग्राउंड में लड़ना दोनों में जमीन आसमान की फर्क है चाहे कोई कुछ भी कहे कि हम तैयार हैं हम बीजेपी को हराएंगे हम ये करेंगे हम वो करेंगे लेकिन आप अगर जमीन में नहीं लड़ रहे हो ताकत के साथ वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हो उस बात का कोई महत्व नहीं होता है और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि फर्स्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आप लोगों ने देखा है ग्यारह सीट में तृणमूल कांग्रेस ने ऑलरेडी 
अपने उम्मीदवार का जो लिस्ट है वो घोषणा किया है बहुत जल्द बाकी सीट्स का जो हम लोग का लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होगा वो भी हम लोग अनाउंस कर देंगे बहुत लोगों का मन में बहुत सारे सवाल हैं जब हम पहले दिन आए कि कांग्रेस चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी अलग पार्टी हो वो अलग अलग सवाल उठा रहे थे कि तृणमूल इज ट्राइंग एंड डिवाइडिंग और स्प्लिटिंग द एंटी बीजेपी वोट अगर ऐसी बात है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दीदी आज चेयरपर्सन मिस ममता बैनर्जी मेड अ क्लैरियन कॉल और गिव अ क्लैरियन कॉल इन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा that every like minded parties should come together to fight and oust the bjp mgp hum log ka baat mein positively respond karke they came on board they formed and stitched an alliance with trinamool congress agreeing to fight the election together dusre jo parties hai वो ये कहने में व्यस्त हो गया कि भाई तृणमूल तो वोट बांट रहे हैं हमारे तरफ से हमारे गोवा के इंचार्ज हो को इंचार्ज हो गोवा के यूनिट के प्रेसिडेंट हो या जितने सैनिक के सब जमीन पे लड़ाई कर रहे हैं सब ये बात आप लोगों को स्पष्टता के साथ बताया है कि किस तरीके से हम लोग चाहते थे कि बीजेपी के खिलाफ हम लोग साथ मिलकर लड़े एंड नेशनल Vice President of Trinamool Congress also had put the facts in the public domain today in the afternoon while he spoke to one of the media channels in the country. कि हम लोग चाह रहे थे हम लोग अपने तरीके से we worked that extra mile to make sure that an alliance was forged, an alliance was stitched, an alliance was made. यहाँ पे ego की कोई बात नहीं है. अगर आपके कोई भी सवाल है मैं यहां पे 10 घंटा बैठूंगा आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा लेकिन जो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं जो लोगों को गलत चीजें बता रहे हैं झूठ बता रहे हैं उनको भी एक्सपोज करना आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूरी है कल मैंने देखा कांग्रेस का इंचार्ज मिस्टर चिदम्बरम I have highest amount of regards for him. He is a very senior parliamentarian. He has been the former finance minister of the country. But the way he has been misleading the people, just to serve his party's own political interest and to misguide the public at large, is something that should be exposed and brought to public domain. उन्होंने कहा कि भाई तृणमूल हैज नेवर मेड दैट ऑफर पवन वर्मा टुडे हैज पुट दिस इन पब्लिक डोमेन दैट ही बीइंग द नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वेंट टू मिस्टर चिदम्बरम हाउस ऑन ट्वेंटी फोर्थ ऑफ डिसंबर प्लीज नोट द डेट यू वांट द टाइम आई टेल यू द टाइम इट वॉज वन थर्टी पी एम इन द आफ्टरनून सेट दिस एंड मिस्टर चिदम्बरम इज एन एमिनेंट लॉयर If he thinks that we are fudging the figures or we are misleading the public, public at large, he can sue us. He can slam a defamation notice within 24 hours. Then let us go to the court and find it out. Who is lying? Who is misleading the public at large? Logo ko kon jhoot bol raha hai? Logo ko kon zamini hakikat se dur rakhna chaar raha hai? Logo ko kon sachai batana nahi chaar raha hai? He is a lawyer. He is a very senior advocate. Let him slam Trinamool Congress with a defamation notice that Trinamool Congress is misguiding. Trinamool Congress is hold a press conference, and the representation of facts in the press conference are not correct or accurate. Now he is saying that there has been no concrete offer from Trinamool Congress. Pawan Verma has very clearly stated. that he went to mr chidambaram's house at lodhi road on 24th of december at 1:30 pm and requested him that we should come together keeping our egos aside 
and make sure we fight it, fight it out, fight it out for the sake of every Goans and Goenkas. But he failed to rise above his own political and petty interests. This is extremely unfortunate. Now he is saying Trinamool has not made any concrete offer. First you have to agree in principle. There are so many media persons present here. If I will invite you for dinner to my place, first you have to agree and accept that invitation. Then only you will come. Right? Then only I will discuss at this time, we will go for dinner. Or these are the dishes which will be served for dinner, whether you are a vegetarian or a non-vegetarian. So all those logistical, logistical things eventually will be worked out when you agree on principle. When you don't agree, and you think that we are self-sufficient, we as in the Congress, I am saying this to Mr. Chidambaram, when he thinks that the Congress is self-sufficient to defeat the BJP and take on BJP's juggernaut and might, he should be high on moral grounds when the results come out on the 10th of March. If Congress fails to defeat the BJP, Mr. Chidambaram should be the first one to resign. Don't you think he should be high on the moral grounds? He is coming out in open and telling everyone that we are open for an alliance, but we are also self-sufficient when it comes to taking on BJP's might, when it comes to defeating the BJP. So if you are so confident and you are so absolutely clear in your mind, in your head, that you can defeat the BJP, then if the results turns out to be otherwise, and if Congress is not able to defeat the BJP, and the results come out on the 10th of March, Mr. Chitambaram should take it on him and come out on open and tell the world that yes, we have failed and I take this on me and I will resign. He should, be, he should come up high on moral grounds. This is the first thing I would like to say. The Congress is misleading the people at large. The Congress is misleading every goer. Congress was the single largest party in 2017. They are saying, give us one chance. People gave you a chance in 2017. You are a party which had 17 MLAs. 80% of your MLAs defected to BJP. It was whose fault? You failed to keep your stock flock together. You failed to make sure that the Congress MLAs elected on a hand symbol or a Congress ticket stuck with Congress for the next five years. They kept their own self-interest, their own vested interest, above the interest of people. We have to change this. We have to oust these traitors out from Goa on the 14th of May. And we have to make sure that come whatever may, let BJP use all its might, all its agencies, all its money, muscle, mafia power. Chinomul will not be cowed down and will budge an inch. If it is any political party in the country who can take on BJP head on, it is only All India Trinamool Congress. And we have come to Goa because we have seen how the mandate of Goa has been betrayed five years back in 2017. Congress got 17 seats. Mr. Falerio, when he joined and came to Calcutta, he must have told you all that he went to the governor to claim stake in the to claim stake in the government. He was asked not to give a formal letter to claim stake and form the government by the Congress High Command in Delhi. Now what else do you want? Every vote to Congress is a vote to BJP. I will appeal to every Goan, every going car, har ma, behen, bhai, Toast, jitne bhi log hai Goa ka, mein sab ko haak jod kar ke vilamrata ke saath nivedan karunga ke aap log ek baar inko vod de ke dekh chuke ho. Ek BJP ko, Congress ko vod de na matlab wo vod sida sida BJP ko de na. All the Congresses are now running BJP and all the BJPs are now running Congresses. BJP is in alliance with the Congress without being into a formal alliance with the Congress. Now, you can see what is happening. Where there is no need, 
there are no morals, no values, no beliefs, no ideologies, no principle. Congress is a party of anything but ideology. They talk about ideology. Today, <coughs> Devendra Fadnavis ne press conference karke, wo khule aam kya hai? Ki humne Rani Padivar se do logon ko ticket diya. Pratap Singh Rani itne senior hai. वो सीट कांग्रेस की है 50 सालों से कांग्रेस जीत रही है तो हम उनके पास गए और कहे कांग्रेस तो अब जीत नहीं पाएगी आप हमारी मदद करो बीजेपी जीत सकती है बीजेपी इज आल्सो एक्सेप्टिंग द फैक्ट एंड पुटिंग इट आउट ऑन पब्लिक डोमेन दैट बीजेपी इज अप्रोचिंग द हुजु ऑफ कांग्रेस इन गोवा एंड आस्किंग देम टू सपोर्ट बीजेपी एंड दे आर आल्सो वेरी हैप्पीली अग्रीइंग टू कांग्रेसस डिमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स सो इससे ज्यादा सबूत और क्या हो सकता कि बीजेपी का जो इंचार्ज है गोवा का वो ये कह रहा है कि हम कांग्रेस वाले के पास जा रहे हैं और हम ये कह रहा है कि कांग्रेस तो नीचे जा रही है आप हमारी मदद करो हम ही जीतेंगे और कांग्रेस वाले कह रहे हैं ठीक है भाई साहब हम आपकी मदद करेंगे ये अगर पॉलिटिक्स की गोवा में स्थिति है तो गोवा का हर एक आदमी को तय करना है कि आने वाला पांच साल क्या ऐसे ही बीते जैसा पिछला पांच साल बीते या आने वाला पांच साल ऐसे बीते जहां पे हर एक परिवार के पास युवा शक्ति कार्ड जैसा स्कीम हो हर एक मां के पास बहन के पास गृहलक्ष्मी कार्ड हो सर ऊंचा करके फकड़ के साथ और ये कोई उपहार नहीं दे रहा है तृणमूल तृणमूल इज नॉट गिविंग दिस एज अ गिफ्ट दिस इज देयर राइट व्हिच दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ फॉर 10 15 20 इयर्स ये तृणमूल कोई एहसान नहीं कर रहा है गोवा के लोगों के ऊपर ये उनका हक है तृणमूल वो हक दिलाने में मदद कर रहे हैं चाहे वो घर का हक हो जमीन का हक हो माझे घर माली हक चाहे वो युवा शक्ति कार्ड हो और चाहे वो गृह लक्ष्मी कार्ड हो ये आपकी हक है ये आपका पैसा है एक एक पैसा आपका है और ये पैसा इस्तेमाल होता था ये बैकडोर एंट्री करके गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इसको बंद करना है मैं अपील करूंगा गोवा के हर एक मां भाई बहन के सामने कि इतना मजबूत सरकार बनाओ कि अगला बार कुछ करने से पहले ये लोग सौ बार सोचो कि गोवा की जनता की ताकत क्या है मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि तृणमूल एमजीपी अलायंस को हर एक सीट से जिताओ विजय बनाओ और एक एमएलए तो क्या एक वर्कर भी हमारा इधर से उधर नहीं जाएगा ये पॉलिटिक्स हमें खत्म करनी है जो लेन देन की पॉलिटिक्स गोवा में शुरू हुई है जहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एक पार्टी होने के बावजूद भी आधे एमएलए डिफेक्टो के दूसरे पार्टी में चला जाते हैं पैसे के लिए लालच के लिए जो लोग उनको वोट देके जिताया उनके बारे में नहीं सोच के अपना अपना परिवार और अपने आसपास के गिने चुने जो लोग हैं उनको उनका भला कैसे हो अपना भला कैसे हो इसमें ही अगर वो लगे रहेंगे तो गोवा का भलाई कैसे होगा दिस टाइम ममता बैनर्जी एंड तृणमूल कांग्रेस हैज मेड अ क्लैरियन कॉल एंड वी हैव टू टेक इट ऑन अस एज आई राइटली सेड थ्री मंथ्स बैक बिफोर वी एंटर्ड गोवा दैट वी हैव द फायर इन आवर बेली एंड वी विल डिफीट द बीजेपी और कांग्रेस जो ये नेरेटिव पुश कर रही है कि तृणमूल इज डिवाइडिंग एंटी बीजेपी वोट आज देवेंद्र फडनवीस खुद कहा है कि प्रताप सिंह राणे के पास मैं गया हूं और बोला हूं कांग्रेस को मदद मत करो बीजेपी को करो ये मैं नहीं कह रहा हूं ये फडनवीस साहब का साहब का स्टेटमेंट है तो बीजेपी लीडर्स आर अप्रोचिंग कांग्रेस फंक्शनरीज इन द स्टेट कांग्रेस टॉलवर्स इन द स्टेट कांग्रेस हुजू इन द स्टेट and it proves that bjp and congress are in cahoots with each other they are completely in hand in gloves iske liye ye sab samajh le hum log ke liye samajhna zaruri hai ki congress ko ek vote dena yani bjp ko ek vote dena haath mein kamal basta hai usko ukhadna hai aur goenchi navi sakal ko jitana hai दो फुलंचो काल गोइंची नवी सकाल मैं सबको अनुरोध करूंगा कि इस बहम में इस मिस कम्युनिकेशन का शिकार ना हो 
जहां पे सब कांग्रेस के लीडर्स आके कह रहे हैं कि तृणमूल डिडेंट मेड एनी कॉन्क्रीट ऑफर टू अस वट मोर कॉन्क्रीट डू यू नीड इफ द वाइस प्रेसिडेंट इज गोइंग टू योर प्लेस एंड आस्किंग यू टू राइज अब योर ओन पोलिटिकल पेटी इंटरेस्ट एंड स्टिच एंड फॉर्मुलेट एन अलायंस फॉर द सेक ऑफ पीपल एट लार्ज एंड फॉर द सेक ऑफ एवरी गोवंस and then you said we didn't had any concrete talks there has to be a limit to hypocrisy there has to be a limit to a poker face they think they can mislead the public at large with their incessant lies but that is not going to happen and i put this on record again if we are lying Mr. Chidambaram should slam a defamation notice on Trinamool Congress. Then we will put out more records in public. That who worked that extra mile for the sake of Goans? Who took that extra effort? Who rose above their own self-interest and kept their egos aside and make sure that Goa is freed away from the clutches of corruption? It is the Trinamool Congress. If you have the if you have the guts, slam a public slam a defamation notice to me or the party. I will take you to court and I will bring more evidence and I'll bring more documents and make them public and let the people see who walked that extra mile. Is it the Congress or is it the Trinamool Congress? they have to understand they cannot mislead the public at large when trinamool is in the political fray koi aur rajnitik dal hota chup chap baith gaya hota hum chup nahi baithe the jab janta ko aap gumrah karne ki koshish kar rahe ho we will fight till the last drop of our blood but we will not let you fool the people aapke agar koi sawal hai to aap pooch sakte hain एक्स्ट्रा माइल और तृणमूल का ईगो के लिए तृणमूल कांग्रेस जा नहीं रहा है ऐसा बात ना हो इसलिए हम गए और ऐसे बहुत सारी चीजें हुआ है मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि भाई उनको अगर दिक्कत है तो उनको बोलिए एक नोटिस भेज देगा एक मामला करेगा एक केस करेगा वी विल ब्रिंग मोर एविडेंस इन पब्लिक डोमेन दे आर मिसलीडिंग द पब्लिक एट लार्ज एंड दे आर सेइंग दैट दे आर सफिशिएंट इनफ टू डिफीट द बीजेपी बहुत अच्छी बात है हम तो चाहते हैं बीजेपी को हराया जाए कांग्रेस कह रहा है कि कांग्रेस का वोट मार्टर ने तृणमूल आ रहा है ऐसी अगर बात होती है हम तो पहले पंजाब जाते कांग्रेस को हराना हो तो हम तो पहले छत्तीसगढ़ जाते जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार है आप मानो राजस्थान जाते पंजाब जाते छत्तीसगढ़ जाते जहां कांग्रेस मजबूत है वहां जाते हम गए कहां गए हम त्रिपुरा गए जहां पे बीजेपी रूल कर दी है हम आए गोवा आए जहां बीजेपी रूल कर दी हम मेघालय गए जहां पे इंडिया के अलायंस रूल कर दिए हम जिस जिस स्टेट में जाएंगे जहां पे बीजेपी स्टेट को खत्म किया है लोगों का डेमोक्रेटिक राइट्स छीना है स्टेट को करप्शन में डुबो दिया है हम उस स्टेट में जाएंगे और उस स्टेट में बीजेपी के साथ आंख में आंख रख के लड़ाई करेंगे ये जो नेगेटिव कांग्रेस पुष्ट कर रहा है कि कांग्रेस को दबाने के लिए कांग्रेस को वीक करने के लिए तृणमूल बुलाए गए अगर ऐसी बात होती तो मैं पंजाब नहीं जाता अगर ऐसी बात होती तो मैं राजस्थान नहीं जाता तो ये सोचने वाली बात है वो ये प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं पीपल ऑफ गोवा हैव टू बी स्मार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज इट बेस्ट इन देयर इंटरेस्ट एंड दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग 
बीजेपी को हराने के बीजेपी को हराने के लिए अलायंस करने के लिए आपका प्रपोजल क्या था वही पूछ रहा हूँ क्या प्रपोजल सर मैं वही आपको कह रहा हूँ कि प्रपोजल ये है कि हम लोग पहले साथ में आए मैं आपको अगर घर में डिनर के लिए बुलाऊंगा तो आप मानेंगे तभी मैं ये कहूंगा ना कि चलिए आठ बजे आइए ये साढ़े आठ बजे आइए आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है आप दाल खाएंगे कि चावल खाएंगे वो बात तो आगे होगा वेन यू आर नॉट अग्रींग टू अग्री वेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टिच एन अलायंस वो बात आगे कैसे बढ़ सकती है सर पहला सवाल है कि आपने जो गोवा के बड़े लीडर ले लिए लुइज एंड फलेरो एंड अलेक्स रेजिनाल अलेक्स रेजिनाल ने कांग्रेस से तृणमूल में आ गए बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया जी सो so, उसकी वजह क्या थी और सेकंड आज लुइज एंड फलेरो दो दिन से नाराज है बिकॉज उनका जो नावेली मतलब ये था कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको वहां से हटाकर फातौड़ा में डाला गया जहाँ से वो जीत के आने के चांसेस कम है सो so, ये क्या पॉलिटिक्स चल रहा है अभी गोवा में कौन सा सवाल का जवाब पहले दू एक की दो फर्स्ट फर्स्ट पहले आप क्या चाहते हो कि एक चीज ये है कि तृणमूल जब प्रयास किया गोवा में पार्टी बनाए और गोवा के हक में लड़ाई की जाए तो ऑब्वियसली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो तो स्वाभाविक है कि दूसरे पार्टी के लोग ही आएंगे क्योंकि कोई ना कोई अपना पोलिटिकल एफिलियेशन के साथ किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए है तो इसमें बहुत लोग हमारे साथ आए जुड़े आप कौन रहना चाहते हैं जैसे मैंने पहले कहा कि वी हैव टू कीप आर इंटरेस्ट असाइड एंड कीप द पब्लिक इंटरेस्ट एंड ट्रीट देम एज प्रायोरिटी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लोगों के जो मुद्दे हैं उसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं अपने लिए लड़ाई नहीं कर रहे अब किसी को अगर लगता है कि यहां रहूंगा तो मेरा नुकसान है भले ही पार्टी जीत जाए नुकसान मेरा है और मेरा जो वेस्टर्न इंटरेस्ट है उसको सर्व नहीं होगा हो जाएगा ऐसे लोग अगर और जाना चाहे जा सकते हैं उसमें क्या फर्क पड़ता है दरवाजा तृणमूल का खुला हुआ है जो गोवा के हक के लिए लड़ना चाहते हैं वो तृणमूल में रहे और जो अपने हक के लिए लड़ना चाह रहे वो जाए and now the you like you said there is a clarion call for all like minded parties to come together hmm. was this an afterthought and this was never an afterthought i tell you why because we, as i said we started in october mamta banerjee came to goa for the first time in october end she made a public call saying every like minded party should come together it is the chairperson who gave that call you see her speech on the last week of october itself I mean, intervening October and November, either last week or October or first week of November. I don't remember the exact date. So it is there in public domain for everyone to see. She gave that call. She interacted with the media. She met people from all walks of life and said this publicly that I want every like-minded parties to come on board. We have to rise our rise above our own political interests and make sure that we are able to usher in a new dawn for the sake of people of Goa. And if you say that you have already made a concrete offer to the Congress, who will lead this alliance? If if at all you stitch one with uh, like my. I cannot party. answer any hypothetical question. First, if they don't agree. No, what is your offer? Ma'am, I cannot name a kid who is not born. You have to understand. जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ मैं उसका नाम कैसे रखूँ? And if this alliance doesn't take shape, will TMC MGP still be in a position to win? Of course, we are here to win. Do you think we are fighting the election to lose? We are here to win. I'm telling you, I'm putting this on record again. Trinamool is fighting it all out, and Trinamool is the only party fighting the BJP on ground. And we are here to usher in the in a new dawn and win the state lock, stock, and barrel for the people of Goa. Sir, my second question has not come yet. Luising Fulero. Yes, yes, yes. Luising Fulero's job is a question. You have said that two days ago he was very angry. I don't think so. I met him yesterday. If the party is nominated, do you think that they have some resentment? ऐसा इंस्टेंसेस मुझे नहीं मिला कि भाई टिकट मिलने के बाद भी किसी में रिजेंटमेंट या डिजेंट रहता है टिकट ना मिलने के वजह से बहुत लोगों में गिले शिकवे चलते रहता है रिजेंटमेंट होता है पर टिकट मिलने के बाद एंड मिस्टर फिलेरियो इज अ वेरी सीनियर मेंबर ही वाज़ द फर्स्ट वन टू कम एंड टेक फ्लैग फ्रॉम ममता बैनर्जी एंड हु हैज ही बीन पिच अगेंस्ट ही इज फाइटिंग अगेंस्ट द बिट्रियर इन चीफ इन गोवा पॉलिटिक्स मिस्टर विजय सरदेसाई आई टेल दिस अगेन बिट्रियर इन चीफ Let him slam a legal notice to me. 
As the English saying goes, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. So the people of Goa has to understand that this traitors needs to be defeated and ousted. And what better way than having senior leaders like Mr. Filerio coming and leading the charge and leading the battle from forefront. So why are you calling him uh, betrayed? Because he has betrayed the people's mandate. You have seen. Everyone knows. Sir, 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 प्रोडक्ट मीडिया से लोकल न्यूज़ चलो आपका एलाइंस से एमजीपी के साथ तो सीट शेयरिंग के बारे में कुछ बता सकते हो मतलब कितने सीट्स के लोग हैं नहीं सीट शेयरिंग वही थर्टी वन नाइन का बात हुआ है अभी उतना ही होगा थर्टी वन सीटों को लड़ेंगे नौ एमजीपी लड़ेंगे नहीं कॉन्स्टिट्यूशंसेस कॉन्स्टिट्यूशंसेस he has expressed it as saying that his consent was not taken when his name was announced. Sorry, he was because there is a press conference. You all were there. He was there. But See, he he's, he is a soldier of the party. He has told me I will do whatever it takes what the party <coughs> asked me to do. So he has been fielded against the biggest traitor who has started this politics and trend in Goa. And as I said, what better way to oust them and defeat them with Mr. Filerio coming and taking the charge and leading the party from the forefront. Abhishek Ji, there was a question that today BJP has been released from 34 candidates in which they have not been released from Utpal Parrikar. They are trying to convince them to convince them to convince them. They have two alternatives. But they have said that they will be able to win from Panji. So if they leave the party, they will be able to win from Trinamul. This is their internal dispute. I don't want to say anything or tip it. But this BJP has established this fact that BJP only believes in the use and throw policy. Manohar Parikar ka jo sarvajanik jeevan ka importance hai, wo kaha tak hai, wo sabko pata hai. And that is not only restricted within the boundaries and yardsticks of Goa. Parikar sahab is known to every Indian. Ab wo nahi rahe, to wohi, ab kis ko pitch kiya hai, ab dek lijiye. Matlab, aise aise logo ko, wo lada rahe hai, और फिर बोलता है हम लोग गोवा में डबल इंजन सरकार लाएंगे अरे डबल इंजन सरकार अगर है तो छब्बीस हजार तीस हजार करोड़ का डेट में क्यों है डबल इंजन सरकार अगर है तो गोवा का रास्ता इतना खराब क्यों है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब क्यों है टूरिज्म सेक्टर में कोई बदलाव क्यों नहीं आया माइनिंग में इतना करप्शन क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा क्यों है ये सब सवाल टफ क्वेश्चन विच पीपल आर आस्किंग अभिषेक जी एक सीधा सवाल है अगर उत्पल पर्रिकर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं तो तृणमूल उनके सामने कैंडिडेट देगी क्या ये वो तो बात का बात है वो हाइपोथेसिस क्वेश्चन हो गया वो देखी जाएगी अगर वो उस तरीके से अगर उनको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहता है बिकॉज मैं अकेला तो ठीक नहीं कर सकता उससे पार्टी वो एक लोकतांत्रिक दल है दस जन पंद्रह जन जो कमेटी के लोग हैं उनको बैठ के तय करना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए and as and when will be able to reach to a consensus, the media will be duly notified. Are you in case you have ordered? Luizuin Palaira has agreed to contest election from Patoda. His name is there. What does that say? But he is angry. But he was there in the press conference. Is he binding on him? Would you reconsider? Is there any police? Would you reconsider? Sorry? Will that his suggestion will be taken into account? Will you reconsider his request or is it binding on him? What reconsideration you are asking for? Whether he will reconsider because he has he wants to opt out. Means he has he told you he said I'm my consent was not taken. As it he was there in the press conference. I met him yesterday also. When he he has made it very clear he is a loyal soldier of the party and he wants to lead the battle from the forefront. And he the party has made him the senior vice president. He has been nominated as a senior member to Rajya Sabha. Even after all that he has said. That I don't need anything. I want to fight it for the sake of every Goan in the state. So that is why I am telling and reiterating the fact that what better way than Mr. Filerio coming in the forefront and leading the charge and defeating the betrayer in chief of Goa. Mustafa from India today, Devendra Fadnavis said that TMC has come to Goa with a suitcase saying that leaders are here for sale. What do you have to say? Yes, TMC has come to Goa with a suitcase. You saw what happened in 2017. What do they have to say about the suitcase model back then? When they took the back door, used the suitcase to buy out MLAs, defy the people's mandate and form the government from the back door? 
this kind of thing doesn't suit them. Maybe so they, only, they can only preach what they practice. Maybe at visit in Maharashtra, the alliance didn't even happen with the Shiv Sena and NCP. Who do you blame for that? Sorry? Shiv Sena and NCP. Shiv Sena and NCP are contesting in Goa. Yes. They did visit it in Maharashtra and met them. But uh, an alliance with TMC of Shiv Sena and NCP didn't happen. No, so we, I, I made it very clear, so we welcomed everyone who wants to reach out to us. Shiv Sena never reached out to us. NCP was supposed to revert, they didn't revert. But it goes to say, what is the relation between NCP, Shiv Sena and Congress? They are running Mahavika Agari in Maharashtra and their own allying part, ally partners are going against them in Goa, which is adjacent to Maharashtra. जो अपने अलायंस के लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, वो ये कहता है कि भाई त्रिनोमुला के यहाँ पे वोट बांट रहे हैं, त्रिनोमुला यहाँ वोट बांटने नहीं आया है, गोवा गोवा के लोगों को जिताने आया है, गोवा का लोगों को हक के लिए लड़ने आया है, इलेक्टोरल डिफीट्स एंड इलेक्टोरल विक्ट्री we will fight till the last drop of our blood for the people of Goa. Devendra Padanvis has another tip that TMC is like a migrant bird. Yes. TMC is like a migrant bird. They will come without work. How do you react? If you think that any party comes from anywhere, it becomes a migrant. It means that Shama Prasad Mukherjee is a migrant. Ravindra Tagore is a migrant. Nidaji Shubhash Chandra Bose bhi migrant huye, sab hi migrant huye. Wo divide karna chaat hai. BJP wants to divide and rule. Bengal has said no to divisive politics. Goa will also say no to divisive politics. This hate propaganda of BJP is not going to work anymore. Aap batao, Bengal, Trinamur is the only party which has delivered the most crushing defeat to BJP in recent times. Aur Congress kya raha hai, BJP ko madad kar rahi hai. Bhai, aap hadao phir baat karo. कांग्रेस और बीजेपी में तृणमूल में फर्क इतना है कि तृणमूल सात साल से बीजेपी को हरा रही है और कांग्रेस सात साल से बीजेपी के पास हार रही है और बीजेपी के लोग आके कह रहे कि भाई हम तो कांग्रेस वालों के पास जा रहे हैं जाके कह रहे मदद करो और वो मदद कर भी रहे इससे ज्यादा क्या हो सकता है नो बिकॉज वी बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड दैट शुड बी लेफ्ट प्रोडक्टिव ऑफ पीपल एंड एंड People of Goa to decide. As I said, how can we you name a kid before he is born? So we will not let people of Goa choose the MLAs and then in a democratic and transparent way the CM will be elected. Sir, you are still open for alliance to defeat the BJP? Sir, we are open for anything for the sake of people of Goa. Let me put this on record. We have no ego. Hamara koi ego nahi hai. Agar kisi ko lagta hai Chidamun ka ego hai, my National General Secretary ho party ka. मैं कह रहा हूँ, we are ready to walk that extra mile. अगर गोवा के लोगों की भलाई होता है, आप जहाँ हमें जाने के लिए कहेंगे हम जाएंगे। अगर देश की राजनीति में हम सुधार लाना चाहेंगे, आप जो हमें करने के लिए बोलेंगे हम करेंगे। With Congress also? हमने कोई ही गोनी है। With Congress also? You have to read between the lines. Okay, good boy, good boy. So what about आम आदमी पार्टी? Are you ready for? मैंने सब political party कहा ना, तो सब political party में वो भी आते हैं। Will it be with Congress or Congress also? Yes sir, everyone will apply. I think it will be. Now, I have two questions. One is, our driver driver model is very successful. We have a lot of people who have been able to do this. But we have a lot of people who have been able to do this. Because we have a lot of people who have been able to do this. What do you say? Can you translate? We have a lot of people who have been able to do this. We have a lot of people who have been able to do this. ना आपने आपने जितना बोलते हैं अभी नाम को नहीं बोलते हैं अभी कोलन मंदो मंदा रुकती रखी बोलते हैं तो उन्हें की बोले सुनिए जब मोहता मंदो मंदा है हमारे नेत्री अभी बाकी का उपकरण ही ना तो मोहता मंदो मंदा तो हमारे नेत्री अभी बाकी का उपकरण ही ना ये तो आशुभी रखी है इस नो डिस्प्यूट ममता बैनर्जी गणतंत्र थकले तो मानुष लोग कथा बोलते हैं। तो कोल्डर मैनेजर जी बोला था कि आमर नित्री मोहता बंद बात दे। आमी ओबीसी बंद बात दे। आमी तो बोल जी आमर नित्री मोहता बंद बात दे। लेकिन डिस्प्यूट कौन है? आपने ये ये तो कि रिकॉर्डेड हो यहाँ पर है वही शास्त्रों दफ्तर या आपने देख जाइए। अभी आपने क्या बोल ची? 
এখানে দুটো জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে সেলফ টেস্ট যেগুলো আছে সেলফ টেস্ট রেকর্ডেড হয় না আমি সেলফ টেস্টের উপর জোর দিয়েছি এর একটা সাইন্টিফিক কারণ রয়েছে সাইন্টিফিক কারণ কি আর্টিফিশিয়াল যখন আমি করাই আমি সকালে করালে আস্তে আস্তে আমার কাছে রিপোর্ট রাত হয়ে যায় তো আমি যদি সকাল একটাই টেস্ট করি আমি রাত্রি দশটায় রিপোর্ট পাবো কোনো কোনো সময় চব্বিশ ঘন্টার বেশিও সময় লাগে ততক্ষণে যেহেতু ওমিক্রনটা বেশি ট্রান্সমিসেবল এবং ম্যালি ইনফেকশিয়াস এটা তাড়াতাড়ি স্প্রেড হচ্ছে সেই কারণে সাইন্টিফিক্যালি আমরা এটা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যখন আমরা রিভিউ করেছিলাম প্রশাসনিক বৈঠকে যে আমরা সেলফ টেস্টের উপর বেশি জোর দেব সেলফ টেস্টে আপনি রেজাল্টটা দশ মিনিটের মধ্যে পান আমরা সেলফ টেস্ট নিজেরা পঞ্চায়েত হোক আমি নিজে এমপি হিসেবে কিছু কিনেছি এমএলএরা কিনেছে ব্লক সভাপতিরা কিনেছে জেলা পরিষদ মেম্বাররা কিনেছে যেদিনকে পঞ্চাশ হাজার টেস্ট হয়েছিল সেখানে অ্যান্টিজেন আর আর্টিফিশিয়াল মিলে প্রায় কুড়ি হাজার টেস্ট হয়েছিল আর সেলফ টেস্টিং কিটে আমরা টেস্ট করেছিলাম প্রায় তেত্রিশ হাজার সব মিলিয়ে তিপ্পান্ন হাজার টেস্ট হয়েছে সেলফ টেস্ট কিট ধরুন আপনি একটা ওষুধের দোকান থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে আপনার বাড়িতে টেস্ট হচ্ছে টেস্ট করছে সেটা সরকারের কাছে তথ্য যাচ্ছে যদি কেউ নিজেকে ভাবে এবং দলের ঊর্ধ্বে উঠে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে দলকে কালিমালিপ্ত করে কঠোর ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে গ্রহণ করা উচিত সে যত বড়ই নেতা ছোট বড় মাঝারি এসব দেখে লাভ আমি একদিনের জন্য কলকাতায় ফিরবো আমার কিছু নির্দিষ্ট কর্মসূচি আছে তখন আমি আবার পরে সরি আপনার ওকে কিছু মেরা যে কনস্টিটুয়েন্সি হে वहां पे मैंने कोविड टेस्टिंग बढ़ाई थी तो ये पूछे कि ये हेल्थ जो बुलेटिन है गवर्नमेंट का वहां पे रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आ रहा तो मैंने इनको ये कहा कि यहाँ पे जो टेस्टिंग मैंने बढ़ाया है उसमें 60 परसेंट टेस्ट हम लोग सेल्फ टेस्ट किया है और सेल्फ टेस्ट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है और जो पॉजिटिविटी रेट बंगाल में था वो दैट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली गोइंग डाउन मेरा कॉन्स्टिट्युएंसी में 10 दिन 15 दिन पहले पॉजिटिविटी रेट था चौबीस वो एक परसेंट पे आके कल रुका है दैट इज द ओनली थिंग ठीक है थैंक यू थैंक यू